Hello friends. <laughs> this is going to be going to hurt just a little bit. Just a little bit. This is going. This means sitting the chair of a dentist. So let's continue. But all the same, uh, how can you be sure when he takes his crowbar in one hand and mirror in the other, he won't get mixed up the way you do when you try to tie a bow tie with the aid of a mirror. ഉപയോഗിക്കുന്ന <laughs> അതിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു വളവുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത്രയും വലിയൊരു സാധനമാണ് ക്രോബർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എക്സാജുറേഷൻ ആണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇത് കൂടി എത്രയും നീളം കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടെ നീളം ഇത്രയും നീളം ഇല്ല ഇതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് കൂടെ നീളം കാണും അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വളഞ്ഞ ഒരു ചൂണ്ട പോലെ ഒരു അത് വെച്ചാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാതെ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതിന് പോയിട്ട് വരുന്ന ക്രോബാറാണ് അലവാങ്ക് അലവാങ്ക് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണെന്നുള്ളത് എക്സാജറേഷൻ സോ ബട്ട് ഓൾ ദ സെയിം ഹൗ ക്യാൻ യു ബി ഷുവർ വെൻ ഹീ ടേക്സ് ഹിസ് ക്രോബാർ ഇൻ വൺ ഹാൻഡ് ആൻഡ് മിറർ ഇൻ ദി അതർ ഒരു കയ്യിൽ ഈ ക്രോബാർ മറ്റേ ഒരു മിററുണ്ട് ചെറിയൊരു മിറർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വയലിൽ പിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അതെ നോക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ മിറർ ഇൻ വൺ ഹാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് എ ഷുവർട്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാ എങ് എന്ത് 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 എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത് ടേക്സ് ഇസ് കോബർ ഇൻ വൺ ഹാൻഡ് ആൻഡ് മിറർ ഇൻ ദി അതർ ഹി വോൺ ഗെറ്റ് മിക്സ്ഡ് അപ്പ് അതായത് ഒരു കൈയിൽ കോബാറും ഒരു കൈയിൽ മിറർ ഉള്ളതും നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഹീ വിൽ ഗെറ്റ് മിക്സ്ഡ് അപ്പ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഇപ്പൊ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു നാല് നാലാം നമ്പർ പല്ല് പറയുന്നതിന് പറയാൻ ചിലപ്പം മൂന്നാം നമ്പർ പല്ലായിരിക്കും പറയും റൈറ്റ് സൈഡിലെ പല്ല് വരെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പല്ലായിരിക്കും പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം ഓക്കെ എന്ന് ബി ഷുവർ അതായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഷുവർ ആക്കാൻ പറ്റുന്നു ദ വേ യു ഡു വെൻ യു ട്രൈ ടു ടൈ എ ബൗട്ട് ടൈ വിത്ത് ദ എയ്ഡ് ഓഫ് എ മിറർ ആൻഡ് ഫോർ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ് വൈസ് വേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു ലെഫ്റ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ദെൻ റൈറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് അതിന് പകരമാണ് വൈസ് വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബൗട്ട് ടൈ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ കോളറിന്റെ പുറകിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന ഒരു ടൈ ഉണ്ട് ചില പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പം ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വെച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അത് ടൈ ചെയ്യുമ്പം ലെഫ്റ്റ് ഏതാ റൈറ്റ് ഏതാ എന്നെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യും കാരണം നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു മിററിന്റെ മുമ്പിലാണ് പോയി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒത്തിരി സാധ്യതകളും അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു കൈയിൽ ഇതും മറ്റേ കയ്യിൽ ഒരു കൈയിൽ ക്രോബാറും മറ്റേ കൈയിൽ മിററും വെച്ച് ഈ വാ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചു വെച്ച് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പം അതായത് ക്ലീനിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റും ആകി ഇലന്ന് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ബട്ട് ഓൾ ദ സെയിം ഹൗ ക്യാൻ യു ബി ഷുവർ വെൻ ഹീ ടേക്സ് ഹിസ് ക്രോബാർ ഇൻ വൺ ഹാൻഡ് ആൻഡ് മിറർ ഇൻ ദി അതർ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു നീണ്ട ഒരു കൈയുണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ മിററുണ്ട് ആ മിറർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പോയി കാണും ആര് ഇതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാത്ത ആരും തന്നെ കാണിക്കില്ല അപ്പം ഓൺ മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് മിക്സ്ഡ് മീൻസ് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് തെറ്റ് പറ്റുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില്ല തെറ്റ് പറ്റുക എന്നാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡും എന്തുകൊണ്ടായിക്കൂടാ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നെക്ക് ഈ ബൗട്ടായി കിട്ടുമ്പോൾ ബൗ എന്ന് പറയുന്നത് ബൗ പോലത്തെ പോകുന്നത് വില്ല് പോലത്ത് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു തൈ അപ്പം അതിങ്ങനെ കെട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആയിട്ടും സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിന് സാധ്യത ഇല്ലേ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഓക്ഡൻ നാഷ്ടോയിട്ട് 
മൊത്തത്തിൽ ഒരു എക്സാജറേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളതൊരു രസത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഹി സീസ് ദാറ്റ് ഇൽ ബി ഓൾ അവസാനം ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും ദാറ്റ് ഇൽ ബി ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബിക്കോസ് ഹി ദെൻ കോട്ട്സ് യുവർ മൗത്ത് വിത്ത് സെല്ലർ ടു റൂഫ് സെല്ലർ ടു റൂഫ് മീൻസ് ഹോൾ മൗത്ത് ബോട്ടം ഓഫ് ദ മൗത്ത് ആൻഡ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സീലിംഗ് ഓഫ് ദ മൗത്ത് സീലിംഗ് നമ്മൾ പറയുന്ന പാലറ്റ് എന്ന പാലറ്റ് അതായത് മൊത്തം നമ്മുടെ വായ മൗത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു കോട്ടിങ് ഇതാണ് കോട്ടിങ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്ന പോലെ എന്തൊക്കെ ഒരു കോട്ടിങ് ഇതാണ് ടു മേക്ക് യുവർ ടു ടീത്ത് ഷൈൻ ബെറ്റർ സോ ദൻ യു വിൽ സേ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ലൈഫ് അങ്ങനെ വി ക്യാൻ ഗോ വേണം ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹി വിൽ ബി ഡൂയിങ് വട്ട് ബിക്കോസ് ഹി ദൻ കോട്ട്സ് യുവർ മൗത്ത് ഫ്രോം സെല്ല ടു റൂഫ് Cellar to roof means floor to roof. Mouth in the floor is the one that we can do. So, roof is the one that we can do. Uh, cellar to roof with something that I suspect is generally used to put a shine on horse's hoof. To put it in a column, column be, shine in a way in a material. That material is the one that we can do. We can do it. We can do it. We can do it. നമ്മുടെ വായ ഒരു പി ഡബ്ല്യു ഡി റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റോഡിന്റെ സെക്ഷൻ പോലെയായി ജെ സി ബി റോഡ് റോളർ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ മെറ്റലൊക്കെ ഇട്ട് വറുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ഇടുന്ന കണ്ടില്ല അതുപോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് അവസാനം ഒരു കോട്ടിങ്ങും പെയിൻറ്റിങ്ങും എല്ലാം നടത്തി ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് പറയണേ ഓക്കെ നാ യു ക്യാൻ ഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എണീറ്റിരിക്കും എണ്ണീറ്റ് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേ നമ്മുടെ ഈ കാലൊക്കെ പൈ ഇടതും കാല് ഇടതും എന്നാണ് അപ്പം ടോട്ടലി ഇടതും രണ്ട് കാരണം കാണും ഒന്ന് ബില്ലിൻ്റെ ഒത്തായി വലിയ ബില്ലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പണിയെല്ലാം ചെയ്തതല്ലേ അപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു പരിപ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ യു ടോട്ടൽ ടു യുവർ ഫീറ്റ് ആൻഡ് തിങ് വെൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓവർ നൗ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി ദിസ് മഞ്ച് അപ്പോൾ എല്ലാം തീർന്നല്ലോ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നാൽ മതിയല്ലോ എന്നിങ്ങനെ സമാധാനപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്ക് വേണേ ആൻഡ് ഹീ സേസ് കം ബാക്ക് ഇൻ ത്രീ മന്ത്സ് മതി ഒരു പ്രാവശ്യം ഉള്ളല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ സന്തോഷിച്ചിരിക്കും പറയാണ് കം ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ത്രീ മന്ത്സ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ അതാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഓ ഫെയ്റ്റ് ഫെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധി ദൈവമേ ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി ആയി പോയല്ലോ എന്റേത് ഇറ്റ്സ് ദ മോസ്റ്റ് വിഷ്വസ് സർക്കിൾ വിഷ്വസ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമവൃത്തം എന്നാണ് വിഷമവൃത്തം നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് കടം വായിച്ചാൽ നമ്മൾ വിഷ്വസ് സർക്കിളിൽ പെടും നമ്മൾ കടം വായിക്കുന്നു തിരിച്ചു കൊടുക്കും വീണ്ടും കടം വായിക്കുന്നു വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുക രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് വിഷ്വസ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വിഷ്വസ് സർക്കിളാണ് എന്താ പഠിത്ത വിഷ്വസ് സർക്കിൾ ഇത് വരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വിഷ്വസ് സർക്കിൾ എവർ സെൻറ്റൻസ് സെൻറ്റസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് സെൻറ്റൻസ് എന്നുള്ളതായി എസ് ഇ എൻ ടി എൻ സി ഇ ഡി സിനിമ വിധിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് സോ സെൻറ്റൻസ് സംബഡി ടു ഡെത്ത് എന്ന് പറയാൻ അവനെ മരണത്തിന് വിധിച്ചു അപ്പം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വിധിക്കുക മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നീ വരണം എന്നുള്ള ഒരു വിധിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് മാൻ ഹാസ് ടു ഗോ കണ്ടിന്യൂലി കണ്ടിന്യൂലി മീൻസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി അതാണ് പല പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക മാൻ ഹാസ് ടു ഗോ കണ്ടിന്യൂലി റിപ്പീറ്റഡ് ഓഫൺ എന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂലി ടു ദ ഡെൻറ്റിസ് ടു കീപ്പ് ഹിസ് ടീത്ത് ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ സ്ഥിരം ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്തിനാ നമ്മുടെ ടീത്ത് ഗുഡ് കണ്ടീഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വെൻ ദ ചീഫ് റീസൺ ഹി വാൺസ് ഹിസ് ടീത്ത് ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനൊക്കെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടീത്തൊക്കെ നല്ല നല്ല കണ്ടീഷനിൽ നിർത്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാ നമ്മുടെ ചീത്ത് നല്ല കണ്ടീഷനിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാതിരിക്കണം പക്ഷെ പോകാതിരിക്കാൻ നല്ല കണ്ടീഷൻ ആകത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പോകണ്ടെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുന്നു 
വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു നമ്മളെന്നും ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടു പ്രാവശ്യം ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു ഇതാണ് അതാണ് വിഷമ വൃത്തത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ വിഷ സർക്കിൾ എന്താണ് അതായത് ഗോ ടു ദ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ടു കീപ് ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ എന്നത് അറ്റീസ് ടു കീപ് യുവർ ടീത്ത് ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പോകണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം കീപ്പ് ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ നോട്ട് ഗുഡ് ഇൻ കൺ നോട്ട് ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ തീത്ത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ കീപ്പ് ഗോ ടു ദ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ടു കീപ്പ് ദ തീത്ത് അവർ തീത്ത് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല അവർ തീത്ത് ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ തീത്ത് നല്ല കണ്ടീഷനിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് Keep in good condition, not to go. Keep our teeth, uh, our teeth. Keep our teeth in good condition, not to go. We are going to keep our teeth in good condition. Why? It's not going to go. It's not going to go. It's not going to go in good condition. 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 വിഷയ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ തീത്ത് നല്ല കണ്ടീഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വെച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ ഹി ഓൺ ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദിസ്റ്റ് പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതെന്തോ നമ്മൾ പോകുന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറ്റുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ മരാം അപ്പൊ ഒരിക്കലും പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റിയത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാം ആ വിഷമവൃത്തത്തിൽ കറന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങാം മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ ഒരു രസമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു നമ്മളെ രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു കവിതയാണ് ആ ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന പറയുന്ന രീതി കാര്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തിക്കാനോ ഗഹനമായ ചിന്തകളോ ഇങ്ങനത്തെ യാതൊന്നുമില്ല ആകെയുള്ള ഇത്ര ഒരു എക്സാജറേഷൻ അതായത് ചെറിയ കാര്യം ഡെൻറ്റിസ്റ്റിലൊക്കെ പോയി പല്ലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ് അതിനെയാണ് ഈ റോൾ റോളറും ഒക്കെ വെച്ച് അതുപോലെ ക്രോബാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ക്രോബാർ പിന്നെ പേടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റും ആകുമോ ഇപ്പം നമ്മുടെ വലതുവശത്തെ പലരെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇടതുവശത്തെ എടുക്കും കാരണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവര് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അല്ലേ മിററിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മാറി വരുമല്ലോ മിററിലെ കാണുമ്പോൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് തീർച്ചയാക്കാൻ പറ്റും ഹു ക്യാൻ ബി ഷുവർ എങ്ങനെ തീർച്ചയാക്കാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റിലെ റൈറ്റിലും റൈറ്റിലെ ലെഫ്റ്റിലും ആകി ഇറന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ പറഞ്ഞ് വലി വലിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് വലുതാക്കി കാണിക്കുകയാണ് എന്തിനാ നമ്മളൊന്ന് ചിരിച്ചോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അതേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ചിരിച്ചു നമ്മളിത് വായിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഹ്യൂമറസ് പോയാൽ വന്ന് കണക്കാക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഓർത്ത് ചിരിക്കുക ഓഫ്കോഴ്സ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പോയിട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എക്സാജറേഷൻ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് എക്സാജറേഷൻ്റെ ആ റോഡ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് എ റോഡ് മൗത്ത് ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു എ സെക്ഷൻ ഓഫ് എ റോഡ് ആൻഡ് റിപ്പയർ അത് തന്നെ ഭയങ്കരമായ ഒരു എക്സാജറേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ എല്ലാം ക്ലോബാർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അത് കണ്ടാണെന്ന് കറിയാം ഒരു നീളം ഒരു പേനയുടെ നീളം അതിന് അറ്റത്തൊരു ഒരു ചൂണ്ട പോലെ ഒരു സാധനമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇടയ്ക്കെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല്ല് പല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ ആ നമ്മുടെ വല്ലൊക്കെ വൃത്തികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തോണ്ടിയെടുക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ആ അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം അതിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി അവസാനം വരുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും പോകണമെന്നില്ല പക്ഷെ പോകാതെ ശരിയായി ചില ഒരിക്കൽ പോയാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും കാരണം എന്താ ത്രീ മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ യു കം എന്നാണ് പറയുന്നത് അനദർ ടെക്നിക് യു ക്യാൻ സെ ദാൻ ഹി യൂസസ് ഈസ് സ്പെല്ലിങ് സ്പെല്ലിങ്ങിൽ തെറ്റ് വരുത്തുക നമ്മളെ ഇത് കൊണ്ടല്ലേ മൺസ് എന്ന് പറയാൻ എം ഒ എൻ ടി എച്ച്
നമ്മൾ വലിയ വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അവർക്ക് നമ്മൾ എംപവർമെൻറ്റ് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ഹാർമണി കുറച്ച് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ എടുത്ത് തന്നെയാണ് ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് എന്ത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റർ മോമെൻസ് ഇൻ ലൈഫ് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടു പോസ്റ്റ് എയർലി ഫോർ ക്രിസ്മസ് ബ്ലണ്ടറിങ് ഇടിയറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് ഒരു ടൈം ഒരു ക്ലോക്കിനെ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലൂടെ ഇടുക അതൊക്കെ അതൊക്കെ ചിരി ചിരി വരും ഉണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം വരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനോട് താതാന്യപ്പെടാൻ പറ്റിയല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കവിത നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ചിരിയൊക്കെ വന്ന് കാണും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോ വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ ആൻസേഴ്സ് ടുമാറോ ചിൽഡ്രൻ ബൈ ഹവ് എ നൈസ് ടൈം എൻജ